Hi, hello and welcome back. Now, in this video, we will talk about Tech Mahindra Company Aptitude Questions. So, in the Aptitude Questions, in the previous year, you will select the models like that. So, I will select the questions. So, Tech Mahindra Company placement registration is started. Both off-campus and on-campus are the same registration. So, if you want to register, you will have a link in the description. You will have to register. So, we will talk about the Aptitude Questions. We will talk about the Aptitude Questions. So, we will talk about the Aptitude Questions. ट्राई पन रहा, सो वांगे पन हम कंटेंट कोला पोला। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम बोल के ना ना, इफ सेलिंग प्राइस गेट्स डबल, द प्रॉफिट गेट्स ट्रिपल, व्हाट इस द प्रॉफिट परसेंटेज अपने नंगे किए कराऊंगा? सो ये ना सेलिंग प्राइस वन टू उंगली डबल आगे द, अप्पो अंटे प्रॉफिट उंगली के ट्रिपल आगे द, सो प्रॉफिट परसेंटेज � so, profit and loss, we will consider the cost price, we will consider the cost price, we will consider the cost price, so we will consider the cost price. So, profit is what we will consider, so profit is what we will consider, so we will consider the x minus 100. So, what we will consider is that selling price is double and profit is triple. So, selling price is what we will consider, so double is what we will consider, 2x minus 100. So, what we will consider is 2x minus 100, so profit is what we will consider, selling price is what we will consider, so selling price is what we will consider. सेलिंग प्राइस वाले ना डबल पन्नो अपन न्यू प्रॉफिट उंगली के ना टू एक्स माइनस हंड्रेड है ना हम करेंगे माँ ये इंगे ना हम प्रॉफिट पन्ना पड़ी करों ये ना उनके प्रॉफिट गेट्स ट्रिपल उंगली सो रंगा सो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू उंगली के रंग ना प्रॉफिट उन्हें ट्रिपल आगे तो सो रंग ना प्रॉफिट उन्हें उंग so, if you have x value, you will have 200 in x value. Okay, so next time, we will tell you profit percentage. So, profit percentage, we will have profit divided by CP into 100. So, profit, we will have selling price minus cost price divided by cost price into 100. So, 200 is the selling price. So, selling price minus cost price divided by cost price into 100. 100 is the answer. So, final answer is 100 percentage. So, second question you will get, the population of a town increases by 20% annually. What is the population two years from now, if the present population is 2500? So, in a city, the population is 20% increased. So, current population is 2500. So, two years from now. So, in the year, two years from now, you will get population in the year. So, simply, we will get percentage increase. So, we will solve this easy to solve. So, now, the present population is 2500. So, next year. So, first year, you will get the same as the second year. You will get the same as the second year. So, the present population is 2500. So, if you increase the same as the first year, you will get 20% increase. So, if you get the same as the first year, you will get the same as the first year. So, 10% is easy to solve. So, 10% is easy to solve. लास्ट रखे डिजिट इन टीनिंग रिमूव पंटिंग ना आधा उन्नतों उन्होंने टेन परसेंटेज सो टेन परसेंटेज ऑफ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओंगे के ना टू फिफ्टी अपन ट्वेंटी परसेंटेज ना ना टू फिफ्टी इनटू टू सो फाइव हंड्रेड ओंगे करें कि मां सो इधर बोले उन्नते फाइव हंड्रेड ऐड पनेंगा सो उन्हें के आंसर है ना करें कि इस 3000 सो फर्स्ट ईयर इन द इन द ईयर प्रेजेंट ईयर करें ची नेक्स्ट ईयर और पापुलेशन नो उन्हें 3000 इन करेगा सो आदि ले उन्हें 20 परसेंट इन इनकम डबल चाहे सेकंड ईयर को उन्हें करेगा सो इधर ले 20 10 परसेंट इनके ना 3600 so 3600 is the population 2 years. So, that is after 2 years. This is the question you mentioned. This is 2 years ago. So, the current year is 2 years. So, the present age is 2 years. So, that is after 2 years. So, after 2 years, you have a baby add. And the average is the same. So, the baby age is the same. So, this is the question. So, 2 years ago, total number of age is the same. So, total number of age is the same. Total divided by 8 is equal to 18. You know, average number of uh, sum of all the ages divided by the total number of ages is equal to average. So, total number is so total number of 8 members only. 8 equal to 18 average. So, you know, multiply one and only. So, total one to 144 and solitary. 
அதுக்கப்புறம் டூ இயர்ஸ் கழிச்சு இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக இருக்க ஏஜ் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த எயிட் மெம்பர்ஸோட ஏஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாமா ஏன்னா வந்துட்டு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்துட்டு உங்களுக்கு டோட்டலாக வந்துட்டு இவ்வளோ வருது ஸோ டூ இயர்ஸ் கழிச்சு வந்து எயிட் மெம்பர்ஸோட ஏஜ் உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ எயிட் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ டூ இயர்ஸ் கழிச்சுனா வந்துட்டு எல்லாரோட ஏஜ் வந்துட்டு டூ இயர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குமா ஸோ எயிட் இன்ட்டு டூ உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ இதான் வந்துட்டு ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஸோ ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஆஃப் அந்த எயிட் மெம்பர்ஸ் இது மட்டும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பேபி ஆட் ஆகுது ஸோ அவங்க அந்த பேபி ஆட் ஆகி உங்களுக்கு ஆவரேஜ் ஏஜ் எவ்வளோ வருது அதே எயிட்டீன் இயர்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ அதே எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதே டோட்டல் அந்த டோட்டல் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டோட்டல் டிவைடட் பை நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் இப்போ ஏன் இங்கே நைன் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு பேபி ஆட் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம நைனின்னு போட்டுக்கிறோம் ஸோ இதோட டோட்டல் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் Which is equal to, you know, 18 into 9, you know, 162 to 9. So, this is 8 members of age. This is total 9 members of age. So, if we subtract this, we have the baby of age. So, 162 divided by minus 160 is the answer. So, 2 years is the baby of age. Next question is, in a mixture of 35 liters, the ratio of milk and water is 4 is to 1. Another 7 liters of water is added to the mixture. Find the ratio of milk and water in the resulting mixture. This is your question. So, what is the ratio of 35 liters of mixture? That is the ratio of the ratio of milk and water. 4 is to 1 ratio. So, this is the first part. So, you add 7 liters of water. So, you add a new ratio. So, how do you find out? First, you add milk and water. So, you find out milk and water. So, you find out milk and water. So, you find out water. எப்படி நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க போனா சோ ரேஷியோ உங்களுக்கு வந்துட்டாலே இந்த ரேஷியோ பார்ட்னர்ஷிப் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு இதுதான் வந்துட்டு மெயினான ஸ்டெப் சோ என்னன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு டோட்டல் லிட்டர்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் சோ மில்க் வந்துட்டு அதுல ஃபோர் இருக்கு சோ ஃபோர் பார்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்ப டோட்டல் பார்ட்ஸ்ல வந்துட்டு ஃபோர் பார்ட்ஸ் வந்துட்டு மில்க் இருக்கு ஒன் பார்ட் வந்து வாட்டர் இருக்கு சோ நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் டிவைடட் பை டோட்டல் பார்ட்ஸ் நம்ம எழுதுமா சோ ஃபோர் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு மில்க் வாட்டர் குவான்டிட்டி டிவைடட் பை டோட்டல் பார்ட்ஸ் சோ இது ரெண்டு நீங்க கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சோ டோட்டலா வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் லிட்டர்ஸ் கிடைக்கும் சோ இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் மிக்சர்ல வந்துட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் லிட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மில்க் இருக்கு சோ ரிமைனிங் மிக்சர் நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்னு தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைனிங் செவன் லிட்டர்ஸ் கிடைக்கும் இல்ல நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட அதே ஸ்டெப்பே வந்து நம்ம போடலாம் சோ தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் மிக்சர் இன்டு வாட்டர் ஓட பார்ட் எவ்வளோ ஒன் டிவைட் பை டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் ஸோ இது நீங்க கேன்சல் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு செவன் லிட்டர்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ நீங்க எந்த ஸ்டெப்னாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டெப் மட்டும் நல்லா நம்ம வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து நம்ம ரேஷியோ பார்ட்னர்ஷிப்ஸ்ல தான் வந்துட்டு இந்த கான்செப்ட் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டோட்டல் லிட்டர்ஸ் குவாண்டிட்டி உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கு மில்க் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் லிட்டர்ஸ் வாட்டர் வந்து செவன் லிட்டர்ஸ் அவங்க என்ன சொல்றாங்க செவன் லிட்டர்ஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு அதோட நியூ ரேஷியோ உங்களுக்கு என்னன்னு கேட்கறாங்க ஸோ செவன் லிட்டர்ஸ் கூட வந்து வாட்டர் வந்து அனதர் செவன் லிட்டர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணோம் டோட்டல் லிட்டர்ஸ் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் 14 milk vante edume nam add panna so ungalku update da irukum so 28 is to 14 idha nam cancel panna na ungala new ratio enna kadaikum 2 is to 1 kadaikum so idha vandu ungala answer next question ungalku enna na a train 280 meters long is moving at 60 kilometers per hour the time taken by the train to cross a platform of 220 meters long is abdin ungalku kekkaranga so enna na ungalku or platform irukku 220 meters ஒரு ட்ரெயினோட லென்த் வந்து உங்களுக்கு டூ எயிட்டி மீட்டர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதோட ஸ்பீட் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்மா அது கிராஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்கறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் இல்ல பிரிட்ஜ் கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா என்னன்னா இப்ப ட்ரெயின் வந்து உங்களுக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ ட்ரெயினோட ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை வந்து நம்ம ஏன் எடுத்துக்கணும் பேக் பார்ட் வந்து நம்ம பீன் எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த ட்ரெயின் வந்துட்டு பிளே இங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் கிட்ட வருது அப்படின்னு உங்களுக்கு அர்த்தம் ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த ஏ வந்துட்டு இது கிராஸ் பண்ணாலே வந்து உங்களுக்கு ட்ரெயின் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னு உங்களுக்கு இல்ல எப்ப நம்ம வந்து ட்ரெயின் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம் கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவோம் அதோட எண்டிங் பார்ட் பி பார்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு இந்த எண்ட கிராஸ் பண்ணா தானே வந்து நம்ம அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கிராஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு சொல்லுவோம் சோ அதோட டிஸ்டன்ஸ் அது எவ்வளவு வந்து கவர் பண்ணுது
So average of seven consecutive numbers is 33. So consecutive so consecutive numbers na next next to our number. So number we can number we will three years. So number we can number we x in number number we can so seven consecutive numbers na enna varum so and x la irundhu or or number namba add pannite ponum therima so namba x in consider pannikittena x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4 x plus 5 x plus 6 so idha vandu namba seven consecutive numbers en namba nadathikalam so idha ellathi namba add panni divided by 7 pannona nammalku average kadaikuma so and concept namba idhila use pannirukom so the total number of observation sorry the sum of observation divided by total number of observations is equal to only average so 33 in the 7 one ten amad set up one another two thirty one karikyo. So this one ten you solve pani na one seven x plus twenty one in karikyo. So twenty one amad set up that point ana two hundred and ten karikyo. So x or a value you get thirteen karikyo. Aong ani ke karanga highest value da you get karanga. So highest value you get na karikyo. So last value da you get highest arko. So x or a value you get thirty. So thirty plus six you get thirty six. So that one ten highest value. So next question you get na na present ages of a and b or in the ratio of 5 is to 4 respectively, 3 years hence the ratio of their ages will become 11 is to 9 respectively. What is B's present age in years? This is the question. What is A and B current age? 5 is to 4 is the same. So 3 years hence, so 3 years is the ratio of 11 is to 9. Adds. So B is present age. So this is the question. So this is the question. So this is the question. So, in the present age, we have so, a ratio of 5 is to 4. So, in the present age, we have a ratio of 5x, 4x. So, we have a ratio of 5x, 4x. So, 3 years hence, 3 years hence, we have add. So, current age, we have 5x. So, 5x plus 3 divided by 4x plus 3. So, if you add, we have a ratio of 11 by 9. So, 11 is to 9. So, we have 11 by 9. So, if you cross multiply, we have x value. Six in Kareko. So B or a percentage only can and ante number one percentage in a man and consider four X in consider so X at the Lanti in six or substitute panana. So B or age on twenty four years so it a So you went to four years since uh, sorry three years since went down Kurta Nanga. It went to three years before Abdin Solita Langora only question Kapanga. Apena Panana five X minus three potuguno, four X minus three potu. It a my ratio on an equal penny solve panana, other on to another answer a correct. In this video, I will be able to see the upcoming videos in the future. So, if you want to see the pattern in the future, I will be able to see the upcoming videos. So, I will be able to release the premium policies in the future. So, I will be able to release the policies in the future. So, I will be able to start the direct interview. So, I will be able to start the interview. And I will be able to start the Infosys interview. So, I will be able to answer the Cognizant interview questions. So, I will be able to answer the Infosys interview questions. So, you know, I have to ask you all the questions in the interview. So, I have to add in the description of all the interviews. So, I have to check the topic of the topic. So, I have to check the topic of the topic. So, I have to check the topic of the topic. So, I have to check the topic of the topic. So, I have to check the topic of the topic. So, I have to check the topic of the topic. So, I have to check the topic of the topic. Bye. Take care.